ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் சில வருஷத்தில் உங்களால் டைனோசஸ் சூழலை பார்க்க முடியும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெட் அனிமல் கூட டைனோசஸ் வளர்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டிக்கு பதிலாக டைனோசர் குட்டி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் வள வள கொலை கொலைன்னு பேச விரும்பலை ஸோ உண்மையாகவே டைனோசஸை திரும்ப உயிர்த்தலை வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அந்த கேள்விக்கான பதில் என்னென்னா ஆமாம் வைக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து க்ளோனிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ க்ளோனிங்கை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த க்ளோனிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் என்னென்னா ஒரு அனிமலோட சிங்கிள் டிஎன்ஏவை எடுத்து அதே மாதிரி இன்னொரு அனிமலை முழுசாக உருவாக்கலாம் உதாரணத்துக்கு அது மனுஷங்களாக இருந்தால் கூட என்னோடய டிஎன்ஏ எடுத்து ஸோ என்ன மாதிரி இன்னொருத்தனை உருவாக்கலாம் அதுதான் க்ளோனிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஸோ க்ளோனிங்கை வச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது அனிமலை உருவாக்க உருவாக்கியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் டோலி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஷீப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க இன்னொரு ஷீப்போட டிஎன்ஏ எடுத்து அதே மாதிரி இன்னொரு ஷீப்பை உருவாக்கியிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம் ஸோ நீங்கள் ஒரு லேட் நைன்டிஸ் கிட்ஸாக இருந்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கூலில் நைன்த்தில் இல்லைனா டென்த்தில் இதை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க ஓகே இந்த க்ளோனிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுறதுக்கு அந்த அனிமலோட டிஎன்ஏ வேணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஷீப்பில் ஷீப்பை பண்ணுறதுக்கு ஷீப்போட டிஎன்ஏ தேவைப்பட்ட மாதிரி டைனோசரை பண்ணுறதுக்கு டைனோசரோட டிஎன்ஏ தேவை ஸோ ஜுராசிக் பார்க்கு இல்லை ஜுராசிக் வேல்டுன்னு நினைக்கிறேன் அது என்னென்னு தெளிவாக தெரியல பட் அப்படி ஒரு படம் இருக்குது அந்த படம் வந்து டைனோசஸ் ரிலேட்டடான படம் அண்ட் அதை வந்து எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க டைனோசர் கான்செப்ட் வச்சு படம் எடுத்திருப்பாங்க அண்ட் அந்த படத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கொசு வந்துட்டு டைனோசரை கடிச்சிருக்கும் அண்ட் அந்த ரத்தம் வந்து அந்த கொசுவோட உடம்புல இருக்கும் ஸோ அந்த ரத்தத்தில் டைனோசோட டிஎன்ஏ இருக்கு அந்த கொசு அதை கடிச்சிட்டு மறுபடியும் போய் ஒரு மரத்தில் உட்காரும் போது அந்த மரத்தில் வர இருந்து வரக்கூடிய பிசின் வந்துட்டு அந்த கொசுவை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடும் அதில் மாட்ட வச்சிடும் ஸோ அந்த கொசு ப்ரிசர்வ் ஆகி அந்த பிசின்லேயே ரொம்ப வருஷம் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா டாக்டர்ஸ் சாரி சயின்டிஸ்ட் வந்து அதை கண்டுபிடிப்பாங்க அண்ட் அதில் இருந்து கிடைக்கிற அந்த டிஎன்ஏ வச்சு டைனோசஸை மறுபடியும் உருவாக்குவாங்க ஸோ இதுதான் ஜென்ரலான கான்செப்ட் அந்த படத்தை பொறுத்த வரையும் பட் இந்த படத்தில் காமிச்ச விஷயம் உண்மையாகவே சாத்தியம் அப்படின்னு சாத்தியமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ டிஎன்ஏ கிடச்சினா க்ளோன் பண்ணலாம் பட் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இதில் டிஎன்ஏவோட எக்ஸிஸ்டிங் பீரியட் என்னென்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸ் அதாவது ஆறு புள்ளி எட்டு மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறமா எந்த ஒரு அனிமலோட டிஎன்ஏ இருக்காது உங்களோட டிஎன்ஏவாக இருக்கட்டும் என்னோட டிஎன்ஏவாக இருக்கட்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்க எந்த அனிமலோட டிஎன்ஏ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதோட எக்ஸிஸ்டிங் பீரியட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆறு புள்ளி எட்டு மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதுவாகவே அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ டைனோசஸை பொறுத்த வரைக்கும் டைனோசஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அறுபது மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தது ஸோ அதோட டிஎன்ஏ கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்புறம் இந்த விஷயத்தை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேள்விக்கு வந்துட்டு ஜாக் ஹானர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு தொழுநுயிரியல் ஆராய்ச்சியாளர் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஐடியாவை சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஏற்கனவே இப்போ நம்ம லைஃப்பில் எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸில் டைனோசஸோட ஜீன் மறைஞ்சிருக்கு ஸோ அதை வந்து நாம் ஆக்டிவேட் பண்ணாலே போதும் டைனோசஸை உருவாக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அவர் சொல்கிறது எந்த அனிமல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பறவைகள் அதுவும் ரொம்ப குறிப்பாக கோழி ஸோ நாம் இப்போது எக்ஸிஸ்டிங்கில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க கோழிகளில் கூட டைனோசஸோட ஜீன் ஜீன் இருக்குது ஸோ அந்த கோழியோட டிஎன்ஏயில் டைனோசஸோட ஜீன் இருக்குது பட் அது இன்ஆக்டிவாக இருக்குது அந்த ஜீனை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணால் போதும் உண்மையாகவே ஒரு டைனோசரை நம்ம ஆப்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு பட் இந்த விஷயம் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் ஒரு பிக்கை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கோழியோட ஸ்ட்ரக்சரும் டைனோசோட ஸ்ட்ரக்சரும் எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து உண்மையாகவே ஒரு லாஜிக்கலான விஷயம் தான் கோழிக்கும் டைனோசருக்கும் ஜென்ரலாக ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாக ஒரு ஒத்துமை இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இப்போ நாம் எக்ஸிஸ்டிங்கில் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பேட்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் எல்லாமே டெரோபாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு வகையான டைனோசஸோட டிசெண்டன்ஸ் அதாவது சந்ததியினர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த டைனோசர் வகையில் இருந்து பிரிஞ்சு வந்து மரபணு மாற்றத்தினால இப்போ நடந்த மியூட்ட
பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ ஒரு சிக்கன் எம்பிரியோ எடுத்து அந்த சிக்கன் எம்பிரியோல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆர்கானிசமை டைனோசர் மாதிரி நம்மளால வடிவமைக்க முடியும் ஸோ அதை எதை வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் வச்சு பண்ணலாம் பட் அதில் மூணு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ சிக்கனோட ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒரு ஹென்னோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கோ அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ நான் டிஸ்பிளே பண்ற இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹென் அதாவது ஒரு கோழியோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம டைனோசரா மாத்தணும்னா மூணு விஷயத்த பண்ணியாகணும் ஃபஸ்ட் விஷயம் வந்து அதோட தலை தலைய மாத்தி ஆகணும் டைனோசர் மாதிரி ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் அதோட கால் ஸோ கோழிக்கு வந்து ரெக்கைகள் இருக்குன்னு வைங்களா அந்த ரெக்கைகள் அதோட டைனோசருக்கு நாலு கால்கள் இருக்கும்ல ரெண்டு பின்னங்கால்கள் பெருசாகவும் முன்னங்கால்கள் கொஞ்சம் சின்னதாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி ஆகணும் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு நீ ரொம்ப பெரிய வால் ஒன்று இருக்குல்ல அந்த வால் அதையும் கொடுத்தாகணும் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தையுமே பண்ணிட்டா உண்மையாகவே நம்மளால ஒரு டைனோசர் ஆப்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி ஒரு டைனோசர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா ஸோ அந்த டைனோசரோட ஜீனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாடிஃபை பண்ணி ஸோ என்ன மாதிரிப்பட்ட டைனோசர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருந்தோ அது முன்னாடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருந்தோ அது எல்லாமே இப்போ நம்மளால எக்ஸிஸ்டிங்கில் கொண்டு வர முடியும் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்துட்டு இதை ஹெட்டை சேஞ்ச் பண்ணும் அதாவது கோழியோட தலையே டைனோசரோட தலையா மாத்த முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்க எல்லாத்துக்கும் வரலாம் ஸோ அந்த கேள்விக்கான பதில் என்னன்னா முடியும் எந்த எதை வச்சு நான் இது முடியும் அப்படின்னு சொல்றேன்னா இதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஹார்ட்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ஆர்கட் அப்ஸ்னு அப்படிங்கிறவரும் ஸோ சிக்காகோ யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ஆஞ்சன் புல்லர் அப்படிங்கிறவரும் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ரிசல்ட்ல ஸோ நாம எதிர்பார்க்குற மாதிரியே இந்த கோழியோட ஹெட் வந்து ஒரு மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன மாதிரின்னா இவங்க வந்து சில கெமிக்கல்ஸை ஸோ கோழியோட கருமுட்டையில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கெமிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ இந்த கோழியோட டிஎன்ஏல அந்த பீக் அதாவது அதோட தலையில் பீக் அதாவது அழகு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த அழகு உண்டாகிறதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீனை அஃபெக்ட் பண்ணுது அதாவது அந்த போ ப்ரோட்டீனோட க்ரோத் இல்லாமல் பண்ணுது க்ரோத்தை இல்லாமல் பண்ணுது ஸோ அதனால் என்ன நடக்குதுன்னா ஸோ அந்த கோழியோட அழகு வளர்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த கோழிக்கு வந்து ஒரு ரெப்டைலோட ஃபேஸ் கிடைக்குது ஸோ இதை வச்சு தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க அதாவது உண்மையாகவே இந்த ஒரு விஷயத்த வச்சு நம்மளால் கோழிக்கு டைனோசரோட ஹெட்டை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்போ இந்த மூணு பிரச்சனையிலும் முதல் பிரச்சனைக்கு ஒரு சின்ன முடிவு கிடைச்சிட்டு அது என்னன்னா கோழியோட முகமைப்பை மாத்தி நம்மளால எப்படியும் ரெப்டைலோட முகமைப்பு இந்த சிக்கன் முடிவுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு தெரியும் பட் கோழிகள் பறவைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதுங்க எதுக்குமே பற்கள் இருக்காது பட் டைனோசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட பெரிய ஸ்ட்ரென்து அதோட ஸ்ட்ராங்கான பெரிய பற்கள் தான் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த கருமுட்டையில உண்மையாவே நம்ம அடுத்த கட்ட பரிசோதனைகள்ல பற்களை கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து அப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிய வருது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல விஸ்கான்ஸ் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த மேத்யூ ஹாரிஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு ஸோ இந்த கருமுட்டையில ஒரு சில ஜீனை ஸ்டிமுலேட் பண்றது மூலமா கோழிகளுக்கு அதாவது பொதுவாக பறவைகளுக்கு பற்களை வளர வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் அது உண்மையாகவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அவரோட ஆராய்ச்சியோட ரிசல்ட்டில் பற்கள் வளர்ந்துச்சு பட் அதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த பற்கள் எதுக்குமே எனாமல் இல்லை ஸோ எனாமல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பற்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு காரணமே அதான் எனாமல் இல்லாத பற்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஸோ டைனோசஸை பொறுத்த வரைக்குமே அதோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தே நான் சொன்ன மாதிரி அதோட பற்கள் தான் ஸ்ட்ராங்கான பற்கள் ஸோ அதனால தான் அது வந்து அவ்வளவு டேஞ்சரஸாக எல்லாருமே பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே எனாமல் இல்லாத பற்கள் ஓடி டைனோசஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்காது பல்லு போன கிளவி மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த விஷயத்த மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதே எம்ரியோவை திரும்ப திரும்ப பல விதமாக மியூட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மியூட்டேஷன் மூலமாக இதோட பற்களுக்கு தேவையான எனாமல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்புறாங்க அண்ட் அது பாசிபிள் தான் பட் என்ன கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா அதோட கால்கள் உண்மையாகவே டைனோசரோட கால்கள் கோழிக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முடியும் அதையுமே சயின்டிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சிலி அப்படிங்கிற நாட்டை சேர்ந்த பயாலஜிஸ்டும் ஜெனடிக் இன்ஜினியர்ஸும் சேர்ந்
சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு இந்த சிக்கன் எம்ரியோவை ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க பட் அதோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அதுக்கு வந்து டெயில் இருக்குது பட் அந்த எம்ரியோ மொத்தமாக வளர்ந்து ஒரு கோழி குஞ்சாக வெளியே வரும்போது அதோட டெயில் வந்து மாடிஃபை ஆகிடுது டெயில் இல்லாமல் போயிடுது ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சயின்டிஸ்ட் இன்னும் படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அந்த டெயில் வளர வைக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட மியூட்டன்ட் ஆர்கானிசம் அவங்க உருவாக்கி பார்த்துருக்காங்க பட் அதில் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிசம்க்கும் சின்ன சின்ன பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருக்குது பட் டெயிலோட க்ரோத் வந்து ரொம்ப அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை பட் க்ரோத் இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸை இப்போ வரைக்கும் சயின்டிஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க பட் இந்த ஒரு கேள்விக்கு அவங்களுக்கு என்றைக்கு பதில் கிடைக்குதோ அன்றைக்கு இந்த மூணு சேர்த்து அவங்களால உண்மையாவே ஒரு மியூட்டன்ட் டைனோசரை கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அந்த மியூட்டன் டைனோசரை எந்த மாதிரி வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு டைனோசர்ஸ்லேயும் நிறைய விதம் இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதுலயும் ரொம்ப குறிப்பா பிளஸ் ஈட்டிங் டைனோசர் அதாவது மற்ற மிருகங்களை வேட்டையாடி சாப்பிட்ற டைனோசரும் இருக்கு அதே மாதிரி தாவரங்களை சாப்பிட்ற டைனோசரும் இருக்கு அதாவது புல்லு இலை தலைகள் இந்த மாதிரி பட்ட விஷயங்களை சாப்பிட்டு வளர்கிற டைனோசர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து அவங்க நம்பர் டூவை ப்ரிஃபர் பண்ணி வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ற டைனோசர்ஸை உருவாக்கி அதாவது வெஜிடேரியன் டைனோசர்ஸை நான்வெஜ் டைனோசர்ஸ் உருவத்திலேயே உருவாக்குனா அதை நீங்கள் பெட்டாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேட்குறதுக்கு ஃபேண்டசியாக இருந்தாலுமே ஸோ இது நடக்கிறதுக்கு சாத்தியங்கள் இருக்குது பட் இப்படி பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் எல்லார் வீட்டுக்குமே நாய் குட்டிக்கு பதிலாக ஒரு டைனோசர் குட்டி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட பர்சனல் கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கீழே சொல்லுங்கள் இல்லை என்கிட்ட பர்சனலாக ஏதாவது சஜஷன் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இந்த டாபிக் வந்து எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு சஜஸ்ட் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த டாபிக்ஸுமே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றின வீடியோஸும் போடுறேன் இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோவை யார் யார் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படி கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உண்மையாகவே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறதும் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதனால் கேட்குறேன் அண்ட் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச